नमस्कार मित्रांनो इयत्ता सहावीच्या गुणोत्तर प्रमाण या पाठ अकराव्या पाठामध्ये आपलं स्वागत आहे तर चला पाहूया काय म्हणत आहे मी निलिमापेक्षा सहा वर्षांनी लहान आहे निलिमा म्हणते माझे वय रमेशच्या दुप्पट आहे आता मागील इत्यादी इयत्तांमध्ये आपण दोन संख्यांची तुलना करायला शिकलो आता आपण आणखी वेगळ्या प्रकारे तुलना कशी करतात हे पाहू जसे निलिमा बारा वर्षांची आहे व रमेश सहा वर्षांचा आहे बरोबर आहे काय म्हटलंय मी निलिमापेक्षा सहा वर्षांनी लहान आहे म्हणजे निलिमा बारा वर्षाची आणि रमेश सहा वर्षाचा म्हणजे ते निम्म पण झाल्यावर निलिमा व रमेश यांच्या वयांची तुलना कशी करता येईल रमेशने वयांची तुलना वजा वाकीने केली आहे बरोबर आहे तर निलिमाने वयाची तुलना पटीने केली आहे निलिमाचे वय रमेशच्या वयाच्या दुप्पट आहे हीच माहिती निलिमा व रमेश यांच्या वयांचे प्रमाण आहे दोन दोन दोनास एक प्रमाण आहे असे लिहितात किंवा असे लिहितात वाचन दोनास एक असे करतात गणिती भाषेत दोन संख्यांचे प्रमाण गुणोत्तराच्या भाषेत लिहिता येते हे प्रमाण गुणोत्तर रूपात दोन छेद एक असेही लिहिता येते प्रमाणाची व्यवहारातील उदाहरण जानकी अम्मांनी बनवलेल्या इडल्या व डोसे चौदार असतात इडलीच्या पिठासाठी त्या एक वाटी उभी डाळ दोन वाट्या तांदूळ हे प्रमाण वापरतात तर डोसा बनवताना एक वाटी उडीत डाळीस तीन वाट्या तांदूळ घेतात म्हणजे इडलीसाठी डाळ व तांदूळ यांचे प्रमाण एकाच दोन तर डोशासाठी तेच प्रमाण एकाच तीन म्हणजेच त्याचे गुणोत्तर एक छेद तीन आणि एक छेद दोन आहे अजून एकदा बघा मार्गा रेटची बिस्किटे छान असतात ती बिस्किटांसाठी दोन वाट्या साखरेबरोबर तीन वाट्या गावाचे पीठ वापरत म्हणजे बिस्किटात साखर व पीठ यांचे प्रमाण दोनास तीन किंवा त्यांचे गुणोत्तर दोन छेद तीन आहे आता मुलींना सारख्याच प्रमाणात फुले वाटली तर रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या दिली किती म्हणले तीन मुलींना बारा फुले वाटली किती तीन मुलींना बारा फुले वाटले बरोबर आहे हेच आपल्याला कस लिहिता येईल म्हणजे एका मुलीला किती फुले वाटली चार फुले बरोबर तीन एकली तीन आणि तीन चार बरोबर एकशे चार म्हणजे एका मुलीला एकशे चार फुले वाटले मग पाच मुली असतील तर इथे पाच असतील तर त्याला पाच मे गुणावं लागेल बरोबर आणि याला पण पाच मे गुणा लागेल म्हणजे चार पंचे वीस येणार हा इथे येणार वीस आणि जिथे बत्तीस आहे समजा आता समजा इथे आपल्याला छेद बत्तीस करायचा आहे म्हणजे ते किती आहेत पाच चौक वीस आहे किती चौक बत्तीस होता आठ चौक बत्तीस होता तेवढा आणि एक चेक चार आपण काढलेल्याच आहे एक मुलगी असेल तर चार फुल बत्तीस फुल आठ मुलींना बरोबर आहे आता इथे बघा पद्धत कशी आहे मुलींची संख्या तीनशे बारा म्हणजे एका मुलीस चार फुले मिळतात मुली व फुले यांचे प्रमाण एकास चार आहे त्याचे गुणोत्तर एकशे चार असेही लिहितात वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या वयाचे आजीच्या वयाशी असलेले गुणोत्तर काढा जॉनचे वय दहा वर्ष आहे आणि त्याच्या आजीचे वय पासष्ट वर्ष आहे तर मग आपण कसं काढणार त्याचे गुणोत्तर जॉनचे वय दहा वर्ष आणि आजीचे वय आहे पासष्ट वर्ष बरोबर आहे तर याला आपल्याला भाग कशा नाही होतो पाच आणि पाच दुणे दहा 
आणि पाच एक पाच पुन्हा एक आणि पाच एक पंधरा म्हणजे दोन छे तेरा हे झालं दोन उत्तर बरोबर निखिलने बारा पेरू व सोळा चिकू आणले पेरूंचे चुकूनचे असलेले गुणोत्तर बारा चिकू आणि सोळा पेरू बारा पेरू आणि सोळा चिकू पेरूंचे चुकूनशी असलेले गुणोत्तर बरोबर आता हे पहिले दोन आणि भाग जातो सगळीकडे बेसठ बारा आणि बेआठी सोळा बरोबर परत याला दोन आणि भाग जातो बेत्रीस सहा आणि बेचो आठ म्हणजे हे कसं देता येईल अजून एकदा तिनास चार बरोबर तीनशे चार गुण होतात चिकूनची पेरूंची असलेलं उलट आहे कळलं पुढे आता हे काय म्हटलं बघा आकृती मध्ये चौकटी तुमच्या आवडीच्या रांगेने रंगाने रंगवा आणि काही रिकाम्या ठेवा पुढील आकृती मधील एकूण चौकटी मोजावं लिहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा चौदा पंधरा आणि सोळा सोळा चौकटी बरोबर रंगवलेल्या चौकटी मोजवल्या समजा आपण एक आणि दोनच रंगवल्या तर त्या राहिल्या दोन झाल्या रिकाम्या चौकटी किती येतील मग सोळातनं दोन गेले म्हणजे चौदा झाला रंगवलेल्या चौकटींचे रिकाम्या चौकटींचे गुणोत्तर मग दोन ॲस टू दोन छेद चौदा म्हणजे एक छेद सात बरोबर आहे रंगवलेल्या चौकटींचे एकूण चौकटींचे गुण होतात म्हणजे दोन छेद सोळा बरोबर रंगवलेल्या दोन म्हणजे एक छेद आठ आणि रिकाम्या चौकटींचे एकूण चौकटींचे गुण होतात रिकाम्या चौदा आहे चौदा छेद सोळा म्हणजे सात छेद आठ कळलं पुढे गुणोत्तरांसंबंधी मध्ये गुळा चिठे लहान डेप एक किलोग्राम वजनाचे आहे व गोळ्याच्या खेड्याचे वजन दोनशे ग्रॅम आहे तर गुळाच्या खड्याच्या वजनाचे व गुळ्याच्या ढेपेचे वजनाशी गुणोत्तर काढा बरोबर काय म्हटलंय आता इथे व्यवस्थित लक्ष गुळाची ढेप आहे एक के जीची आणि खड्याचे वजन आहे दोनशे ग्रॅम बरोबर दोनशे ग्रॅम मग इथे आपल्याला काय करावं दोन्ही एक के वेगवेगळे आहेत तर पहिले हे एक किलोग्रामचं आपल्याला ग्रॅम मध्ये कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागेल म्हणजे एक किलोग्राम म्हणजे किती हजार ग्रॅम बरोबर आहे हजार ग्राम आता आपल्याला काय करायचंय गुळाच्या खड्याच्या वजनाची व गुळाच्या ठेपेची वजनाची गुणोत्तर काढायचे आता खड्याचे किती वजन आहे दोनशे ग्रॅम भागिले हजार बरोबर आता इथे बरा इथे हा एक शून्य गेला हा एक शून्य गेला हा एक शून्य गेला हा एक शून्य गेला बरोबर म्हणजे ती दोन छे दहा बरोबर बे एक आणि बे पंचे दहा म्हणजे एक छेद पाच हे गुणोत्तर येईल बर हे आलं एकशे पाच त्याला आपण एकास पाच असं पण लिहू शकतो 
ya. एकाच प्रकारच्या मापनांचे गुणोत्तर काढताना त्या मापनांची एकक हे समान असले पाहिजे हे आपल्याला कळलं यात कळलं ना एकक समान असेल तरच त्याचा आपण गुणोत्तर काढू शकतो गुणोत्तराचा उपयोग करून समीकरण मांडता येते व त्यामुळे उदाहरण सोडवणे सोपे जाते उदाहरणार्थ शाळेतील मुलींसाठी एक हॉस्टेल बांधायचे आहे दर पंधरा मुलींसाठी दोन शौचालय हवी असे ठरले आहे तर पंच्याहत्तर मुली हॉस्पिटलमध्ये राहणार असतील तर त्या प्रमाणात किती शौचालये बांधावी लागते आवडले पंधरा मुलींसाठी दोन शौचालय पंधरा मुलींसाठी दोन शौचालय बरं पंधरा असते दोन किंवा पंधरा दोन गुणोत्तर आहे तर पंच्याहत्तर मुलींसाठी ऑस्ट्रेलियात किती गुणोत्तर मग आता आपण काय करणार इथे बरोबर पंच्याहत्तर मुली असतील तर इथे आपली ही संख्या आपल्याला माहीत नाही मग इथे काय करायचं एक्स घ्यायचं त्याला एक्स मानायचं बरोबर म्हणून चिन्ह द्यायचं म्हणून पुन्हा काय येईल आपल्याला आता हा एक्स आला इथे बरोबर आता आपण कसं करू शकतो हा एक्स आपल्याला इकडे आणायचा छेदातला एक्स इकडे आला की अंशात येणार बरोबर आहे हे आपण शिकलेलं आहे आणि पंच्याहत्तर च्या छेदात काय राहणार एक राहणार आणि इकडचा काय होणार छेदातले दोन अंशात जाणार आणि अंशातले पंधरा छेदात येणार बरोबर पुढे पुन्हा येणार पुन्हा एक्सची झाली पंधरा तर पंधराने पंधराने याला भाग जाईल पंधरा इथे पंधरा पंधरा एकवीस पंधरा एकवीस पंधरा एकवीस साठ पंधरा एकाची पंच्याहत्तर म्हणजे आणि हा एकाचा एकच पुढे म्हणजे हे येथील पाच गुणिले दोन बरोबर दहा एक्स बरोबर दहा म्हणजे दहा मुली पंच्याहत्तर मुलींसाठी दहा शौचालय बांधावी लागते बरोबर आहे पुढे आता सराव संच अठ्ठावीस आपण पाहूया काय म्हटलेलं आहे खालील प्रत्येक उदाहरणात पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या संख्येशी असलेले प्रमाण काढा किती आहे चोवीसच छप्पनशी असलेलं प्रमाण आपल्याला काढायचं चोवीस छेद छप्पन आपण पहिले छोट्या छोट्या संख्येने वापरा इथे दोन्ही समसंख्या म्हणजे दोनाने भाग जाईल म्हणजे इथे किती येणार बारा छप्पन अठ्ठावीस पुन्हा एकदा दोनाने भाग म्हणजे सहा छेद चौदा बरोबर आहे बर बेसक बारा आणि चौदा दिने अठ्ठावीस आता इथे पण पुन्हा तीन छेद सात सहा म्हणजे उत्तर आलं तिना सात पुढे बावन्न आणि पासष्ट बावन्न छेद पासष्ट आता बावन्न आणि ही सम आणि विषम संख्या आहे त्यामुळे इथे दोनाने नाही जा तिनाने जातो का बावन्न भाग तीन एक तीन 
बावीस पूर्ण वाघ जाता चार आने पासष्ट लूर्ण वाघ जा बरबर है पांच बावन लूर्ण वाघ जा सहा ने पासष्ट लूर्ण वाघ जा सता ने पस्तीस एकशे सर सर फरा ने विभाजे अकरा च वर्ग है तो अकरा गुण अकरा गए एकशे एक अकरा नव दुसर राशि गुणोत्तर का चीस रुपये एकशे चीस शून्य शून्य अपन सरा सरा खा लगे चार छेद बारह बरबर है चार छेद बारह चार एक चार चार त्रिक बारह एक छेद तीन उन्हत्तर पूरे एक लीटर दोनश एक लीटर कधीपन लीटर मिली लीटर पेक्षा मोटा है क्या लीटर च मिली लीटर मध्य अपन कन्वर्ट कर एक लीटर बरबर हजार एक समान कर एक हजार डिवाइड बाय डिवाइड बाय दौनशे पन्ना हा शून्य गला हा शून्य गला पंचवीस पंचवीस सातशे पन्ना ग्राम अर्धा किलो सात पन्ना एक छेद दोन के जी एक छेद दोन के जी अर्धा के जी बहुत एक छेद दोन के जी च ग्राम मध्य रूपांतर कितने पांचे 
शून्य सर सर गेला पंचर छेद पन्नास पांच दुनी दी पंद्रह एक लीटर दोनश पन्ना बाकी से दुसर तीसर जो है निमाज चौवीस वया वो अठरा पुस्तक है तो वी पुस्तक अभी गुणोत्तर का चौवीस वया अठरा पुस्तक चोवीस वया अठरा पुस्तक आता है चौवीस बारह लीटर दोना दिन इतने दोन दिला बारह आए इतने दोन दिला बारह बुढ़े पुढ़ कहना बारह न तीन वाले तो तीन आने जो तीन चौक बारह तीन त्री का चार स्नेहल कड़े ऐसी सेंटीमीटर लंबी ची लाल रेबी है तो दोन पॉइंट वीस मीटर लंबी ची नी रेबीन है तो लाल रिबीन या लंबी से निला रिबीन या लंबी से गुणोत्तर का अपने बरबर है ऐसी सेंटीमीटर लंबी ची लाल रिबीन है दोन पॉइंट वीस मीटर लंबी ची नी रिबीन है तो लाल रिबीन या लंबी से निला रिबीन या लंबी से गुणोत्तर का सेंटीमीटर लाल बरोबर मीटर लंबी ची मिली आता इतना मीटर सेंटीमीटर दो एक वे मैं संगित है कभी ही मोटा एकक लहान एकक रूपांतर कराए मोटा एकक का मीटर है मीटर च कस का दोन उन्नीस मीटर लंबी ची मिली है सेंटीमीटर दोन से सेंटीमीटर लंबी ची नी ऐसी लाल दीस लंबी ची नी शून्य गेला शून्य गेला आठ पर चार दुने आठ अकरा दुने बास चार छे अकरा उत्तर अजु शुभम ऐसी वडिला वय बारा वर्ष है शुभम ऐसी वडिला वय बारा वर्ष शुभम ऐसी वडिला वय बारा वर्ष नुभम 
शुभम सॉरी शुभम चे अच्छे हुए बारह वर्ष शुभम चे बारह वर्ष शुभम चा वर्ल्डलाइन से हुए बेचाइस वर्ष बराबर शुभम चे आई शुभम चा वर्ल्डलाइन परीक्षा साह वर्ष नहीं लाहन है शुभम चे आई ला पर एक्स के अन्य शुभम चे आई शुभम चा वर्ल्डलाइन परीक्षा साह वर्ष नहीं लाहन शुभम जो वर्ल्डलाइन के बेचाइस है ना तो बेचाइस होगा साह लाहन तर शुभम चे आई अन्य तर खालील गुणोत्तर शुभम चा अच्छा हुआ है जी आई चा अच्छा हुआ है शुभ गुणोत्तर पर और शुभम चा अच्छा हुआ है बारा छः आई चा हुआ है बेचारी सोजा साह मंजू की तेरा ना छत्तीस पर और बेचारी छः छत्तीस बारा एक के बारा बार बारंके बारंके छत्तीस एकास तीन आदर शुभमचा शुभमचा आईच आई शुभमचा पुड़े रहा है शुभमचा आई जा अच्छा हुआ है जो वर्ल्डलाइन जा अच्छा हुआ है शुभमचा शुभमचा आई जा अच्छा हुआ है जो वर्ल्डलाइन जा अच्छा हुआ है शुभमचा आई जो भी दिया है छत्तीस छः बेचारीस तो कशन में भाई तो सर सर सान हुआ है सात सात छत्तीस अन्य सात ही सत्ती बेचारीस और सात जे सात आई सानी वर्ड लैंड से बना था शुभम जो वह दाह वर्ष होते त्यौहार शुभम जो वह जे त्याचा आई जा त्याग वर्ष वह जो इंतराम कर रहा है शुभम चौहान दावरिश, शुभम चौहान दावरिश है मंजू की थी, S वजह दोन के लिए मंजू थे, वजह दोन के लिए मंजू थे पर वजह दोन के लिए पर वजह दोन S वजह दोन बरोबर S वजह दोन छः X was a दो और शुभम चांद शुभम चाई से और ये तो शुभम चाई वाली तो नार दहाव वर्ष और ये तो भी तो नार छत्तीस वजा दो मंजू सौतीस और और है सौतीस तो पहले भाई दो ना नहीं है पांच है ना ये तो नार सत्तरा जो पांच एस टू सत्तरा ठीक है कर रहा है अतः वह या एकमान पद्धत का है विजयला वार्तिक साचा दिवसी सात महीत्री ने ना पेन दे चुके होते पेन खरीदी करने साथी ती दुकान आ गई विजय दुकानदारे ने तीला डजन सा माउस आ गया एक डजन पेन आंजी कीमत सौ रेंज शुरू कर अतः ही वन्टे माला सात पेन हो गए विजयला तुम्हीं सात पेन आंजी कीमत एका पेनांची कीमत मानती जा लीतर सात पेनांची कीमत समझे बरोबर है केरांची फनी पंची चाइस रुपए ला मिलते हैं पंद्रह केरांची फनी पंची चाइस रुपए ना है तर आठ केरांची कीमत कितनी बरोबर है ना अपन क्या करना है एका केरांची कीमत के शुरू करना पंची चाइस भागे ले पंद्रह तीन रुपए गली एका केरांची कीमत या दहा फुलांचा गच्छ पंचूस रुपए ना है तर चार फुलांची कीमत कितनी अतः अपन पहले एक आ फुलांची कीमत कैसी करना पंचूस छेद दह पंचूस छेद दह रुपए एक आ फुलांची कीमत चार फुलांची कीमत पंचूस छेद दह बोलेंगे चार बराबर है पंचूस चौक शंभर छेद दह बोलेंगे दह रुपए अनेक वस्तुओं जा कीमती वरुण एक � भागाकार करुन काढणे व एका वस्तूच्या किमतीवर अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार करून काढणे उदाहरण सोडवण्याच्या या पद्धतीला एकमान पद्धत असे 
म्हणतात कळलं आता इथे म्हटलं वीस मीटर कापडाची किंमत तीन हजार सहाशे आहे तर सोळा मीटर कापडाची किंमत काय सोपं आहे बघा वीस मीटर कापडाची किंमत तीन हजार सहाशे आहे तर सोळा मीटर कापडाची किंमत काढा म्हणते बरोबर मग आधी याच गुणोत्तर काढायचं तर याच गुणोत्तर आपण कसं काढतो वीस छेद तीन हजार सहाशे हा शून्य गेला हा शून्य गेला बरोबर आहे के बी आणि तीनशे साठ ला दोन आणि एकशे ऐंशी एकशे ऐंशी मग आता काय होईल एकशे ऐंशी आला एकशे ऐंशी आणि सोळा छेद एक्स घेतलेला आपण हा एक्स इकडे औषध जाईल आणि हा छेदातला एकशे ऐंशी इकडे म्हणजे सोळा दोनशे ऐंशी बरोबर म्हणजे किती होईल शून्याचा शून्य सोसक शहाण्णव सोळीस अगदी बारा दर्शे सोळी अठ्ठी अठ्ठावीस असे उठले गेले बारा सोळा एके सोळा सोळा आणि बारा अठ्ठावीस बरोबर आहे दोन हजार आठशे ऐंशी मीटर कापड दोन हजार आठशे ऐंशी रुपये किंमत येईल कापडाची सोळा मीटर बरोबर दहा किलोग्राम तांदळाची किंमत तीनशे पंचवीस आहे तर आठ किलोग्राम तांदळाची किंमत काढा म्हटलं दहा किलोग्राम तांदळाची किंमत तीनशे पंचवीस तर आठ आठच म्हटलंय ना आठ किलोग्राम तांदळाची किंमत किती ते एक्स लिहून टाकाय आता हा छेदातला एक्स इकडे आणायचा बरोबर हा एक्स इथे आला बरोबर आठ छेद एकडच इकडे नेताना अंशातली संख्या छेदातली संख्या अंशात आणि अंशातली संख्या छेदात बरोबर दहा आले आता पहिले इथे पाचाने भाग जातो बरोबर आहे पाच दुने दहा पाच दुने दहा आणि दुई देतात पाच सक तीस उरले दोन पाच पाच पंचवीस बरोबर आहे म्हणजे इकडे म्हणजे इथे किती येतील आठ गुणिले पासष्ट छेद दोन चोक आठ आले चार गुणिले पासष्ट पाच चोक वीस चले दोन साही चोक चोवीस आणि दोन सव्वीस दोनशे साठ म्हणजे आठ किलोग्राम तांदळाची किंमत आली दोनशे साठ पुढे आता हे घ्या आपण सहावं घ्या तीन एकर शेतीची मशागत करण्याकरता ट्रॅक्टरला बारा लिटर डिझेल लागले तीन एकर शेतीची मशागत करायला बारा लिटर डिझेल लागले 
तर एकोणीस एकर शेती करायला किती डिझेल लागेल असा प्रश्न आहे बरोबर एक्स आपण काय एक्स शेतातला अंश आणायचं वेगळे आणि एकोणीस शेत एक हा बारा छेदातला आहे तो अंशात जाईल आणि तीन छेदात येईल बरोबर एकशे तीन एक तीन आणि तीन शो बारा छेदात हा एकच राहिला म्हणजे एकोणीस कोणीले छत्तीस तीन चार एक चार आणि तीन सात शहात्तर लिटर डिझेल लागेल बरोबर आहे आता हे नव्वद घेऊया एका शेततळ्यामध्ये एक लाख वीस हजार लिटर पाणी साठते किती एका शेततळ्यामध्ये एक लाख वीस हजार एक लाख वीस हजार लिटर पाणी साठते हे शेततळे तयार करण्यासाठी अठरा हजार रुपये खर्च त्याला अठरा हजार रुपये खर्च आला तर पुढे काय विचारलं अठ्ठेचाळीस हजार लिटर पाणी साठवण्यासाठी किती शेततळी तयार होती व त्यासाठी किती खर्च आता किती अठ्ठेचाळीस हजार चार चार लाख ऐंशी हजार लिटर चार लाख ऐंशी हजार लिटर साठी किती खर्च येत हे काय आता एक लाख वीस हजाराचा एक शेत आहे बरोबर एक शेत आहे एक शेत आहे एक्स घेऊ आपण एक लाख वीस हजार लिटर बार चोक अठ्ठेचाळीस म्हणजे मग अठ्ठेचाळीस चार लाख ऐंशी हजार भागिले एक लाख वीस हजार हा शून्य गेला हा शून्य गेला हा शून्य गेला चार शून्य गेला हा शून्य गेला शून्य गेला हा शून्य गेला हा शून्य बार चोक अठ्ठेचाळीस म्हणजे चार शेततळी तयार झाली बरोबर आणि त्याची किंमत कशी काढायची आपण बघा पहिले हे शून्य झाले म्हणजे हा शून्य गेला हा शून्य गेला तीन शून्य गेले हा शून्य गेला हा शून्य गेला हा शून्य गेला तीन शून्य म्हणजे किती किती आहे ती आपल्याला एकशे वीस शेत अठरा बरोबर चार लाख एक दोन तीन ऐंशी हजार शेतात एक्स बरोबर आता हा एक्स आपण औषध घालून टाकूत एक्स बरोबर काय चार लाख शेतातले अठरा अंशात येतील आणि अंशातले एकशे वीस छेदात येतील बरोबर हा एक शून्य जाईल इथे 
एक शून्य बराबर आता इतने कि रहते अठे चलीस हजार अठरा छे बारे साई दुने बारा साई त्री अठरा बराबर है साई दुने बारा साई त्री अठरा आता इतने दोन दोन ने भाग लवला बे चोवीस चोवीस हजार उन्हीले तीन उन्हीले बराबर कितने चोवीस एक चोवीस चोवीस जो नाटी चोवीस चोवीस त्रिक बहत्तर हजार तो बहत्तर हजार रुपए खर्च है एक लाख ट्रावर ना अठारह हजार ना इधर बहत्तर हजार रुपए खर्च है कोई ना तो पूछा दर्दाएं शेकड़े वाली तो अपन मंत्र पावे धन्यवाद